Well, there's a couple of other points I want to make about objective and subjective certainty. Хотел бы высказать еще пару мыслей по поводу объективной и субъективной уверенности или несомненности. But before I do that, I'm wondering if you have any questions or comments about what we've been saying about these different types of certainty. Но сделаю я это только после того, как у вас будет возможность задать вопросы или высказаться по поводу различных типов uh, видов уверенности или убежденности. Поэтому, если у вас есть вопросы и высказывания, пожалуйста. Well, что, насколько наша уверенность вообще как христиан может быть там проверена на 80% объективной уверенности или там, мне кажется, тут говорить о таких, то есть историчность доказательств, исторические доказательства очень слабые. То есть у нас аргументы вот, писания. И когда мы разговариваем с неверующими людьми, они говорят, а что тут евреи написали, да и все, что им было выгодно. Test our objective certainty of Christian claim because I mean I cannot say it's 80%. It's probably much less because the historical arguments that we can put forward are really weak. I mean we can appeal to the scripture, but when we talk to people appealing, appealing to the scripture, we say, we hear people say, well, these were some these were some Jews who wrote that because it was convenient to them, so they don't take it as um, something something that's really that's reliable. So with those weak arguments, how can we really measure? And uh, are you kind of used to think that our faith, or faith in anything, in anything, is subjective? So even though we have very weak objective evidence, it's really no problem because of the nature of faith as being subjective. Well, you have asked several questions and raised several issues, all of which are extremely important. Вы задали несколько вопросов и подняли несколько очень важных тем. So thank you for. Doing so, it gives me a chance to speak to certain things. Спасибо за то, что вы об этом сказали. Это дает мне возможность um, о некоторых вопросах побеседовать. Uh, first of all, in terms of the percentage of objective certainty that uh, we can give uh, in terms of any part of Christianity. Ну, во-первых, что касается вот этого процентного показателя объективной уверенности в христианстве. Uh, What I am saying does not suggest that every doctrine, every tenet of the faith uh, can be confirmed by evidence to the same degree of objective certainty. Я ни в коем случае не хочу утверждать, будто все постулаты нашей веры um, можно, под, можно подтвердить uh, с равной степенью уверенности, достоверности. Some Thing like the resurrection of Jesus Christ has far more evidence for it than, say, uh, the miracle of the feeding of the five thousand. В пользу воскресения Иисуса Христа доказательств гораздо больше, чем, например, в пользу чуда окормления пяти тысяч. And we have to be honest about that with the non-believer. И uh, об этом нужно честно сказать неверующему человеку. But now, as we think about putting together the case for one thing or another. Но, когда мы пытаемся выстроить доказательства в пользу того или иного утверждения, um, we need to realize that the only chance we're going to have of coming to an agreement with a non-believer about how good of a case we've made. Нам нужно понять, что единственная возможность для нас прийти к некоему общему знаменателю с неверующим человеком, о том, удалось нам что-то доказать или нет. The only way that can possibly happen is if both of us are evaluating the evidence using the same criteria or standards for evaluation. Может быть, лишь в том случае, если мы оба оцениваем известные нам свидетельства на основе одних и тех же критериев. I've suggested that the way to structure an argument is to first clarify what the issue is and then use arguments that are true and relevant 
and prove what actually needs to be proved. Я сказал о том, что для того, чтобы что-то доказать, нужно сначала точно понять, что же, собственно, мы доказываем, а потом использовать для этого для этого аргументы, которые характеризуются тремя качествами: они истины, они относятся к делу и они имеют доказывающую силу. Using that strategy is not a, using a Christian strategy or a non-Christian strategy. Вот штука в том, что сама по себе эта стратегия не является христианской или не христианской. Uh, the strategy I've offered is uh, used and usable by all kinds of people. Эту стратегию используют uh, самые разные люди. I've offered it to you because I know that this is the way reasoning and argumentation work. И вам я ее предложил именно потому, что знаю, что именно так работает построение делается аргумент. Именно так строится аргумент. Since this kind of strategy neither favors Christianity or immediately puts it at a disadvantage before you look at any evidence. Значит, эта стратегия универсальна, с одной стороны, а, да, она не, а, не является христианской, и с другой стороны, она не обращена против христианства. Really the, uh, uh, она нейтральна и никак не зависит от истинности или ложности той, той пропозиции, того предположения или утверждения, Uh, вы, вы с ее помощью оцениваете. Now, when an opponent makes the kind of claims against Christianity uh, that you were talking about, Но, когда оппонент выдвигает против христианства перечисленные вами возражения, we need to ask him how he came to that conclusion. Необходимо задаться, задать ему вопрос, как он пришел к такому выводу. And by that I mean we need to ask him what were your standards of judging whether arguments were good or bad. Ему нужно задать вопрос, на каком основании вы судите а, об убедительности или неубедительности рассуждений. Uh, let's say that uh, he's been using the standard that says an argument is only any good if it feels right to me. Ну, например, человек рассматривает аргументу, аргументы таким образом. Аргумент приемлем, убедителен, если он кажется правильным мне. Well, in that case, if you show him that uh, you'd have to prove certain things to prove the resurrection, for example, and look at my arguments and they meet these standards of quality of evidence, you're non-believing friend probably won't be impressed. Таким, а, в таком случае, если он а, измеряет одними стандартами, а вы предлагаете ему а, работать с точки зрения других стандартов, например, критериев убедительности и так далее, а, его это уж точно не убедит. He probably won't even understand why you think that uh, this strategy for evaluating arguments is any good. Он даже не поймет, о чем вы говорите. Он не поймет, зачем нужна вся эта стратегия оценки документов, аргументов. Даже если он эту стратегию понимает и также ей пользуется, Могут быть и какие-то психологические факторы, например, человек обозлен на Бога, например, человек затаил гнев на Бога из-за того, что с ним когда-то в жизни произошло. And those psychological factors uh, and experiences may make it impossible for him to evaluate positively any kind of evidence that you present. Эти психологические факторы и ранние переживания могут привести его к невозможности какой бы то ни было, какого-то бы то ни было позитивного взгляда на предложенные вами доказательства. Well then what you can, can you do with a person such as this? Что же делать с таким человеком? I think you present the clearest and best case that you can. 
Ну, Во-первых, сделать все возможное, все от вас зависящее, чтобы как можно яснее, как можно четче представить ему а, христианство. А вопрос убеждения предоставить Святому Духу. Но поймите также, что есть люди, которыми, которых никакими словами мы не убедим в любом случае. Самое тяжелое иногда, вот это принять решение прекратить свидетельствовать этому человеку, прекратить эм, обосновывать для него христианскую веру. Понимаете, когда свидетельствуешь, свидетельствуешь и споришь, и обосновываешь, и ни к чему это не приводит, приходит время остановиться, переключиться на другого человека, который более открыт к тому, что вы хотите сказать. Потому что пора все это предоставить Духу Святому, чтобы Он совершал свое дело убеждения. Поддержите ТВ семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Now, there was another part of your question that I thought was also very important. Но в вашем вопросе была еще одна очень важная часть. You mentioned that the non-believing friend might discredit what we say because we base so much of it on Scripture. Вы сказали о том, что неверующий собеседник может не воспринять наши слова, потому что они основаны на авторитете Писания. А ваш друг не понимает, почему и зачем вообще нужно верить Священному Писанию, доверять Писанию. И вы знаете, он вполне прав, поднимая такой вопрос. Эти сомнения обоснованы. Значит, человек, защищающий веру, подвязающийся за веру, должен, наверное, несколько изменить акцент. Он должен уже защищать не истинность воскресения, а достоверность Писаний. Мы будем вполне правы, если будем а, объяснять достоверность, священ... достоверность Евангелии. A debate over the reliability of the gospel. Просто в таком случае мы и наш собеседник должны понять, что говорим мы теперь не о воскресении, а о достоверности Евангелии. И нам есть что сказать по поводу, по поводу достоверности Евангелии. And your, your friend may just totally reject that as well. И с другой стороны, вполне возможно, что наш собеседник просто отвергнет то, что мы говорим. Для меня вопрос не в том, а, что просто неверующий человек отвергает наши слова. Для меня вопрос в том, почему он их отвергает. Если он отвергает Евангелие, потому что не слышал свидетельств их истинности, свидетельств их достоверности, то мое дело представить ему эти свидетельства. С другой стороны, если он отвергает, потому что 
слышал свидетельства, но не убедился, а, но не увидел их убедительности, моя задача показать ему их убедительность. Then I may need to lead him through that and show him that uh, everybody has to use these kinds of argument strategies to prove anything. Если он uh, отвергает uh, свидетельства, отвергает аргументы, потому что не понимает правил беседы, правил ведения спора, то мне нужно показать ему эти правила, собственно, сделать то, что мы с вами сделали а, и объяснить ему, что эти правила универсальны, независимо от того, что мы пытаемся доказать или опровергнуть. Так что, если его неверие объясняется одной из э, названных мной сейчас причин, то мне все же есть, что ему сказать. А что, если причина неверия другая? He knows the rules of reason and argument, and he knows the basic evidences in support of Christianity. Он знает, как вести аргумент, как вести спор, как вести беседу. Он знает основные истины в поддержку христианства. He just feels so angry at God because of a tragedy he's experienced that there's nothing we're going to be able to say argumentatively. That will convince him God exists or is a good God. Но при этом он затаил такую обиду на Бога в связи с какими-то событиями его жизни, что никакие аргументы, никакие слова, никакие размышления, рассуждения не смогут его убедить, что Бог существует. А если он существует, то это справедливый Бог. In that case, I have to realize that there may be at that point. Nothing I can say, no argument I can present that's going to help him. Тогда мне нужно понять, что вполне возможно мне ему сказать уже нечего. Что бы я ни сказал этому человеку, ему это не поможет. It may be that the best thing and even the only thing that I can do at that point is to show him as well as tell him. That I care about what's happened to him. И тогда мне остается только одно: показать ему словом и делом, что мне не все равно, что с ним случилось. And uh, perhaps I can also offer him help in dealing with the, the situation he's confronting. А может быть как-то помочь ему в решении той ситуации, в которой он оказался. In other words, I can show him that I really do care about him. Uh, this is not just an attempt to um, uh, put another name on the board of a person I've convinced. То есть показать ему, что я действительно его люблю, что общаюсь я с ним не для галочки, не для того, чтобы отметить, ага, еще один покаявшийся. So as I was saying. Um, if he doesn't find what I have to say particularly compelling, I need to find out why. Значит, если его мои слова не убеждают, мне важно понять почему. And that will tell me what I need to do or say next. И уже на этом основании решать, что дальше делать, что говорить. Does that answer your question? Я ответил на ваш вопрос. Anything else? Еще есть вопросы. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.